Yameyaku Kekayanki. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la ciudad de Huaraz. Mi nombre es Virgilio Maguiña Guerrero, guía oficial de turismo. Hola, mi nombre es Ana Romero Quesada, soy guía oficial de turismo también. En este video les vamos a mostrar algunos atractivos turísticos que lo puedes realizar en un día alrededor de Huaraz. Iremos hacia el norte, atravesando el callejón de Huaylas. Pararemos en el Camposanto de Yungay, pueblo sepultado por una avalancha a causa del terremoto de 1970. Desde aquí entraremos por la quebrada Yanganuco hasta la Laguna Chinancocha, laguna de intenso color verde turquesa. También se puede realizar la caminata de un día a la Laguna 69, ubicada en las faldas del Nevado Chacrarrajo. Al noreste de la ciudad de Caraz se encuentra la Laguna Parón, con vista a impactantes nevados y considerada la más grande del Parque Nacional Huascarán. Nos dirigimos a la parte sur del Callejón de Huaylas. A lo largo del río Pachacoto se encuentra una comunidad de Puya Reimondi, planta altoandina con la mayor cantidad de flores y con el racimo más alto del mundo. Luego visitaremos Pastor Ruri, donde veremos la nieve de cerca y notaremos el efecto del cambio climático. Al oeste y cerca de Huaraz se encuentra la Laguna Churup, llamada también Laguna de Siete Colores. Aquí se puede realizar una excursión de un día. La naturaleza es realmente maravillosa, pero también debemos destacar los sitios arqueológicos preincaicos que forman parte del paisaje. Desde Huaraz, vía Catac, llegamos a la zona de Los Conchucos, donde se ubica el monumento arqueológico Chavín. Aquí veremos el templo principal de la cultura del mismo nombre y su escultura emblemática, el Lanzón, que se muestra imponente entre las galerías subterráneas. ¿Sabías que todos estos lugares son tesoros de clase mundial? Los paralelos a la línea ecuatorial forman la zona conocida como los trópicos. El Perú, ubicado en el sur de esta zona, es uno de los países más tropicales de la Tierra. La Cordillera Blanca alberga los glaciares tropicales más extensos y altos del mundo. Entre estos tenemos el Nevado Huascarán, el más alto del Perú. Desde 1975, el Parque Nacional Huascarán protege la Cordillera Blanca, lugar insólito y especial en el mundo. Dos años después, el parque fue nombrado Reserva de Biosfera Huascarán por sus singulares características de importancia para la humanidad. En 1985, por sus rasgos distintivos, el Parque Nacional fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural Mundial. Este mismo año, el Monumento Arqueológico Chavín también fue nombrado como Patrimonio Cultural Mundial debido a la importancia de su sorprendente civilización. Existen muchos lugares maravillosos para visitar, pero su ubicación a gran altitud puede hacer de nuestro paseo una experiencia poco memorable. Transportarse rápidamente desde el nivel del mar a zonas ubicadas por encima de los 2.000 metros aproximadamente causará en la mayoría de la persona el conocido soroche o mal de altura. La saturación de oxígeno varía con la altitud y el cuerpo no puede adaptarse a esta variación. Pueden sentir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fatiga y pérdida de apetito. Los casos más graves pueden provocar edema cerebral y pulmonar, potencialmente mortales. Cada persona es distinta y sentirá los efectos de la altura de diferente manera. Para poder evitarlos o disminuirlos, puedes seguir las siguientes recomendaciones. Bebe agua regularmente. El agua ayuda a que la sangre fluya fácilmente, distribuyendo el oxígeno al organismo. Lo ideal es beber 2 litros al día, incluyendo sopas y jugos. Consume alimentos fáciles de digerir. En zonas altas la digestión es más lenta. Los alimentos pesados concentrarán la sangre en el estómago, retrasando el suministro de oxígeno al cerebro. Abrígate. Cuando el cuerpo siente frío, los vasos sanguíneos se contraen, haciendo más lento el transporte del oxígeno en el organismo. Evita beber alcohol y fumar. El alcohol reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, mientras que el cigarro hará que tus pulmones se esfuercen más al respirar. Duerme bien. Según nuestra experiencia, la falta de sueño aumenta las posibilidades de sufrir mal de altura. Considera unos días antes más en tu itinerario, así tu organismo podrá adaptarse mejor. Selección de tour. 
Los primeros días escoge tours a lugares con poca altitud, por ejemplo, Laguna Chinancocha y Monumento Arqueológico Chavín. Para una excursión de un día, recomendamos llevar calzado cómodo. Los zapatos nuevos pueden provocar ampollas. Cuando realizas caminatas de un día, asegúrate de ajustar bien los pasadores para que el zapato no quede flojo y roce el pie. Cantimplora con agua. Evita usar botellas de plástico que puedan convertirse fácilmente en desperdicio. Dulces o snacks salados serán tu inyección de energía para recuperarte del cansancio y calmar el hambre hasta la hora del almuerzo. Gorro, lentes de sol y bloqueador. El brillo solar y el reflejo en algunas superficies son intensos. Debes proteger tu cabeza y ojos. Debes usar bloqueador y cubrir las partes del cuerpo expuestas al sol. Ropa de abrigo. Aún con sol, el clima es frío y cambiante. De pronto corre viento, se nubla y hace frío. Las zonas con sombra tienen baja temperatura. Papel higiénico. Es muy útil, asegúrate de llevar por lo menos un rollo. Bolsas de basura. Debes llevar tus residuos hasta encontrar un lugar adecuado en donde echarlos. La naturaleza no es un basurero. Un impermeable o poncho. El clima es cambiante, podría llover. Lleva ropa impermeable. Esta también te protegerá del viento. Una linterna. Puedes necesitarla si se hace de noche. Además de alumbrar en la oscuridad, puede servirte como instrumento para pedir ayuda en casos de emergencia. Si no has olvidado nada, ahí vamos. Chao. Al entrar al Parque Nacional, es necesario pagar el derecho de ingreso en el puesto de control. Debes realizar el pago también para el Monumento Arqueológico Chavín. Recuerda que tu aporte ayuda a mantener estos lugares. Sigue el protocolo de bioseguridad. Camina únicamente por el sendero. Nunca eches desperdicios. Si encuentras alguno, aunque sea de otra persona, recógelo. Si todos hacemos esta pequeña acción, la naturaleza se mantendrá limpia. Empecemos por lo que cada uno puede hacer, no hacer fogata. Estamos en un lugar privilegiado. El humo y el fuego pueden afectar a las plantas y a los animales. Deja tu mascota bien cuidada en casa. En el Parque Nacional viven animales silvestres. La interacción directa o indirecta a través de las heces u orina podrían causar alguna enfermedad en ambos animales. Evita usar el altavoz y gritar. Disfruta de los sonidos que te brindan la experiencia en la naturaleza. En el sitio arqueológico Chavín utiliza solo los caminos habilitados. No dañes las paredes o estructuras. Evita correr o hacer ruido. Recuerda, si vas a una agencia de viajes, consulta previamente su reputación, el idioma que el guía utilizará, si la excursión incluye desayuno o almuerzo, si incluye el costo de derecho de ingreso, cuáles son sus protocolos sanitarios durante la visita y si debe reservar un día antes. En caso de ir con carro propio, debes verificar que el auto esté en buenas condiciones y con combustible suficiente. Verifica la presión de las llantas y lleva una de repuesto. Procura salir lo más temprano posible. Disfruta al máximo tu viaje a la ciudad de Huaraz. Y recuerda que la experiencia también depende de ti. Adiós. Adiós. Buen, Buen viaje. viaje.